வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கார்டீஷியன் குறியீட்டு மரபுகள் சம்மந்தமாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஆடி லென்ஸ் சம்மந்தமான கணக்கீடுகளில் எங்கே மைனஸ் போகிறது எங்கே ப்ளஸ் போகிறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன ஒரு சிரமம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ அதை எப்படி நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒரு கிராஃப் இருக்குது லைட் சோர்ஸ் இந்த எக்ஸ் டேஷ் ஆக்சிஸ் சைட்லேருந்து வர்ற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணி லைட் எந்த பக்கத்தில் மாதிரி வேணாலும் வரலாம் நம்ம இதை புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த கிராஃபோட பொருத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லைட் இங்கேருந்து வர்ற மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்குவோம் ஸோ லைட் வரக்கூடிய திசைக்கு மைனஸ் நம்ம வைக்கக்கூடிய ஆடி லென்ஸ் இந்த ஜீரோவில் வைப்போம் ஸோ லைட் எங்கேருந்து வருதோ அந்த திசை மைனஸ் இந்த கிராஃபோட மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அந்த ஆடியோ இல்லை லென்ஸோ அதுக்கு பின்புறத்தில் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ப்ளஸ் இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகலாம் இங்கே ஃபார்ம் ஆகலாம் எங்கே வேணாலும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இதுக்கு பின்புறத்தில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அப்போல்லாம் ப்ளஸ் அதே மாதிரி உறுப்பெருக்கத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க பொருளோட உயரம் பிம்பத்தோட உயரத்தை கொடுத்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான சமயத்தில் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே உள்ளது அதெல்லாம் ப்ளஸ் கீழே உள்ளது அதெல்லாம் மைனஸ் இந்த பேசிக் ஐடியா நமக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா போதும் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஒளியோட மூலம் எப்பவுமே இந்த எக்ஸ் டேக்ஷிலேருந்து தான் வரும் கிடையாது எப்படி எந்த திசையிலேருந்து வரலாம் நாம் ஒரு புரிதலுக்காக எப்பவுமே இந்த கிராஃபோட மேட்ச் பண்ணி படித்தோம்னா ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால ஒளியோட மூலம் எந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தாலும் நாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து வர்ற மாதிரியே அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃபோட மையத்தில் குழியாடி குவியாடி குவிலன்ஸ் குழியலன்ஸ் நாலாக பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் குழி ஆடியில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டாலே நமக்கு இந்த யூவிஎஃப் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண தேவை கிடையாது குழியாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேருந்து இணைக்கற்றை வரும் வந்து கண்ணாடியில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் முக்கிய குவியத்தின் வழியாக போகும் பிரதிபலிப்புக்கு பிறகு முக்கிய குவியத்தின் வழியாக போகும் இந்த ரெண்டு கதிரும் வெட்டிக்கிற இந்த புள்ளியில் தான் பிம்பம் அமையும் இந்த இடம் தான் அதனுடைய குவிய தொலைவு ஸோ நமக்கு தெரியும் கண்ணாடிக்கு பின்னாடி இருந்தால் தான் அது பாசிட்டிவ் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுவோம் குழியாடியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே கண்ணாடிக்கு பின்னாடி போகிறது கிடையாது அங்கேருந்து வர்றது ஒளி மூலமும் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி தான் பிரதிபலிப்பு பிறகு பிம்பம் ஃபார்ம் ஆகிறதும் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி தான் ஸோ யு மைனஸ் எஃப்பும் மைனஸ் வி மைனஸ் குழியாடியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மைனஸ் தான் இந்த யுங்கிறது காமன் எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் தான் லென்ஸாக இருந்தாலும் மிரராக இருந்தாலும் ஒளி மூலம் இருக்கிற பக்கத்தில் தான் வச்சுருக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அது மைனஸ் தான் இந்த எஃப் விக்கு தான் இங்கே பிரச்சனை ஸோ இந்த படத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை மனப்பாடம் தான் பண்ண தேவை கிடையாது இந்த ஹெச் டேஷ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹெச் டேஷ் அப்படிங்கிறது பிம்பத்தினுடைய உயரம் ஸோ பிம்பம் பார்த்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி இருக்கும் ஏன்னா குழியாடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்டிஷனை தவிர எல்லா கண்டிஷன்லையும் கிடைக்கக்கூடிய பிம்பம் எல்லாமே தலைகீழ் பிம்பமாக தான் இருக்கும் ஸோ தலைகீழ் அப்படின்னா எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு கீழ் ஸோ ஹெச் டேஷ் அப்படிங்கிறது பிம்பத்தினுடைய உயரம் மைனஸில் தான் இருக்கும் நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஹெச் டேஷை கூட ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க தேவையில்லை மேலே உள்ளதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஹெச் டேஷ் இருக்கட்டும் ஹெச்சுங்கிறது பொருளுடைய உயரம் ஹெச் டேஷுங்கிறது பிம்பத்தினுடைய உயரம் ஹெச்சுங்கிறது எப்பயும் மாற போகிறது இல்லை நேராக தான் இருக்க போகுது அதனால் அது எப்போவுமே பாசிட்டிவ் ஹெச் டேஷ் மட்டும்தான் தலைகீழ் பிம்பமாக இருக்கும் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கும் நேரான பிம்பமாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்கு அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதை தவிர்த்து மற்ற எல்லா டைம்லையும் நெகட்டிவ் தான் தலைகீழ் பிம்பமாக தான் கிடைக்கும் ஓகே குவியாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேருந்து இணைக்கற்றை வந்து விழும் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பிரதிபலிப்புக்கு பிறகு விலகி வெளியேறும் இது எங்கேருந்து என்ன டைரக்ஷனில் வெளியேறுது அப்படிங்கிறத நாம் கற்பனையாக பின்னோக்கி எக்ஸ்டன் பண்ணும் இது எந்த திசையிலேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்டன் பண்ணும்போது அது முக்கிய குவியத்தின் வழியாக செல்லும் முதன்மை குவியத்தின் வழியாக செல்லும் ஸோ இந்த புள்ளி தான் பிம்பம் உருவாகக்கூடிய புள்ளி இந்த ரெண்டு கோடும் வெட்டிக்கிற புள்ளி தான் பிம்பம் உருவாகக்கூடிய புள்ளி அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ மைனஸ் வி ப்ளஸ் எஃப் ப்ளஸ் ஏன்னா கண்ணாடியோட பின்பகுதியில் இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் யூ மைனஸ் வி கண்ணாடிக்கு பின்பகுத்தில் இருக்கு அதனால பாசிட்டிவ் எஃப் வி பாசிட்டிவ் ஹெச் டேஷும் பாசிட்டிவ் இது நேரான பிம்பமாக இருக்கும் மாய பிம்பம் அதனால நேரான பிம்பமாக இருக்கும் ஸோ ஹெச் டேஷுங்கிறதும் பாசிட்டிவ் தான் குவிலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேருந்து இணைக்கற்றை வந்து விழும் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரிஃப்ளக்ஷன் எதிரொலிப்பு இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த கண்ணாடி வழியாக ரிஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக லைட்டு போகும் இந்த ரெண்டு ல
மைனஸ் ஏன்னா எல்லாமே லென்ஸுக்கு இந்த பக்கத்திலே ஒளி வரக்கூடிய அந்த திசையிலே கிடைச்சிடுது ஹெச் டேஷும் பிளஸ் ஏன்னா இது நேரான பிம்பம் மாய பிம்பம் எப்போல்லாம் இந்த கோட்டை நாமலா கற்பனையா பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுமோ அதெல்லாம் மாய பிம்பம் அதெல்லாம் நேரான பிம்பமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் மாய பிம்பம் நேரான பிம்பம் இதுவும் மாய பிம்பம் நேரான பிம்பம் ஸோ ஹெச் டேஷ் பிளஸ் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டியது இந்த படம் மட்டும்தான் ஒரு குழியாடியில எப்படி பிம்பம் உருவாகுது குவியாடியில எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம யூ மைனஸ் வி மைனஸா பிளஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நாலு படத்தை மட்டும் நமக்கு கற்பனையா ஒரு குழியாடி அப்படின்னாலே இதுல இப்படிதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது குவியாடியில இப்படிதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது குவி லென்ஸ் குவி லென்ஸ் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூவி எல்லாம் நார்மலாவே போட்டுக்கலாம் இது மனப்பாடம் பண்ண தேவை கிடையாது ஓகே இதுல நான் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது என்னன்னு சொல்லி பாக்கலாம் சோ குழியாடி இருக்கு இதுல நீங்க இந்த எஃப்க்கு வெளியில எங்க கொண்டு போய் பொருளை வச்சாலும் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த சைடு தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ஒளி மூலம் வரக்கூடிய அதே திசையில தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் எஃப் குள்ள கொண்டு போய் வச்சுங்க அப்படின்னா அப்போ மட்டும் இமேஜ் இந்த பக்கம் ஆடிக்கு பின்பகுதியில் ஃபார்ம் ஆகும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அவர் பொருளை வச்சுட்டேன் அவர் பிம்பம் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத ஒரு ரெண்டு கதிரை வச்சு தான் சொல்லுவோம் ஒன்று இந்த முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய கதிர் இன்னொன்று இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வளைவு மையத்தின் வழியாக போகக்கூடிய கதிர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட உச்சம் தொட்டுக்கிட்டு முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய கதிர் பிரதிபலிப்பு பிறகு முக்கிய குவியத்தின் முதன்மை குவியத்தின் வழியாக செல்லும் இன்னொன்று பொருளின் உச்சை தொட்டு கொண்டு சென்டர் ஆஃப் கர்வீச்சர் வழியாக போகக்கூடாது திரும்பவும் அதே பாதையில் திரும்பி வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டும் மீட் பண்ணாது ஸோ கற்பனையாக இதுங்க எங்கேருந்து வரும்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது பின்னாடி ரெண்டு கதிரும் மீட் பண்ணிக்கும் அந்த புள்ளியில் தான் பிம்பம் உருவாகும் இந்த பிம்பம் நேரான மாய பிம்பம் இப்போ மட்டும் V வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ வி யூ வந்து எஃப் விட கம்மியாக இருக்கும்போது அதாவது எஃப் குள்ளே கொண்டு போய் பொருளை வைக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் பத்து சென்டிமீட்டர் நான் எட்டு சென்டிமீட்டரில் கொண்டு போய் பொருளை வைக்கிறேன் அப்படின்னா யூ எஃப் விட சின்னது அந்த டைமில் மட்டும் வியோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் இது ஒன்று தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ அதுவும் நமக்கு இந்த கதிர் படம் வரைய தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க தேவை கிடையாது ஓகே அந்த கண்டிஷனில் ஹெச் டேஷோட வேல்யூ என்னன்னா பாசிட்டிவ் ஏன்னா இது நேரான பிம்பம் அப்போ நேரான பிம்பங்கிற பட்சத்தில் பாசிட்டிவ் தான் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் கேஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி குவி லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்குள்ளே கொண்டு போய் பொருளை வச்சிட்றேன் அதே மாதிரி முதன்மை வச்சுக்க இணையாக பொருளின் உச்சை தொட்டு கொண்டு வரக்கூடிய கதிர் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் இன்னொரு கதிர் போகும்போது அந்த லென்ஸினுடைய மையத்தின் வழியாக போகக்கூடியது பொருளின் உச்சை தொட்டு கொண்டு இந்த ரெண்டு கதிரும் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிக்காது ஸோ எங்கே அப்படின்னு பின்னோக்கி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இங்கே மீட் பண்ணிக்கும் அங்கே தான் பிம்பம் உருவாகும் ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தோம்னா U மைனஸ் வியும் மைனஸ் ஸோ U F விட கம்மியாக இருக்கும்போது வியோட வேல்யூ மைனஸ் அதே மாதிரி தான் ஹெச் டேஷுக்கு U F விட கம்மியாக இருக்கக்கூட ஹெச் டேஷ் ப்ளஸ் ஏன்னா இது நேரான பிம்பம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டுனா நமக்கு போதும் மற்றபடி இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பெரிய டேபிள் காலம் போட்டு குழி ஆடி குவி ஆடி குவி லென்ஸு குழி லென்ஸ்ன்னு ஞாபகப்படுத்திட்டு உட்காந்துருக்கணும் ஓகே ஒரு உதாரணத்தோட பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பத்து சென்டிமீட்டர் குவிய தூரம் உள்ள குவி லென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லென்ஸு இல்லை ஆடி குவி லென்ஸாக குழி ஆடியா அப்படின்னு நம்ம கற்பனைக்கு வந்தவுடனே அது இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிற படத்தை நம்ம கற்பனைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கணும் இந்த படம் நம்ம கண் முன்னாடி வந்துடணும் இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் கூட நமக்கு தேவை கிடையாது இந்த படம் நம்ம கற்பனைக்கு வந்துட்டாலே குவி லென்ஸா இப்படி தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது யூ மைனஸு வி ப்ளஸ்ஸு எஃப் ப்ளஸ்ஸுங்கிறத நம்ம அழகாக இந்த படத்தை வச்சு சொல்லிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஸோ இவங்க ஒரு ரெண்டு கேஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோக்கல் லென்த்து பத்து சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க யூ பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் யூ எட்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் என்ன மாதிரி என்ன கண்டிஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உறுப்பு இருக்கும் என்ன எவ்வளோ கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கார்டிஷன் சைன் கன்வென்ஷன் நமக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் சம்மந்தமானது ஸோ லைட்டு வந்துட்டு இந்த பக்கம் தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஃபோக்கல் லேருந்து அந்த பக்கம் தான் இருக்கும் ஸோ எப்போ எஃப் பாசிட்டிவ் யு எப்போவுமே நெகட்டிவ் ஏன்னா ஒளி மூலம் எந்த பக்கம் இருக்குமோ அந்த பக்கம் தான் இருக்கும் வி கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த
குழி லென்ஸுக்கு குவி லென்ஸுக்கு அதே மாதிரி குழி அடி குவி அடிக்கு கதிர்ப்படம் எப்படி வரையறது பொருள் எங்கே இருந்தால் பிம்பம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு எப்படி வரையணும் அப்படின்னு மனப்பாடம் பண்ணாமல் அந்த பட படத்தை மனப்பாடம் பண்ணாமல் ஈஸியாக எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தா கூட உங்களுக்கு இன்னும் புரிதல் எளிமையாக இருக்கும் ஓகே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லுங்கள் நிறைய குறைகளை கமெண்டில் சொல்லுங்கள்